അതിരിക്കട്ടെ എവിടേക്ക് കറങ്ങി എങ്ങും കറങ്ങിയില്ല ദേവിച്ചേടാ അനിയൻ ഒരു ആഗ്രഹം എന്നെയും പിന്നെ ഇരുത്തി കുറെ ദൂരം ചുറ്റണോന്ന് ഓ നിന്നെയും പിന്നിൽ ഇരുത്തി കറങ്ങണോന്ന് ഇവനെ ആഗ്രഹം ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളോ നിനക്ക് ആഗ്രഹം ഇല്ലായിരുന്നു ഡി കുറുമ്പത്തി ബൈക്കിൽ യാത്ര ചെയ്യുന്നത് ഇഷ്ടമാണെന്ന് പറഞ്ഞു ഞാൻ കുറച്ചു ദൂരം പോയി ഇനിയുണ്ട് അനിയത്തിക്ക് ചിന്ന ചിന്ന ആശകള് മഴയത്ത് നനഞ്ഞ യാത്രയാണോന്ന് കൊള്ളാലോടി ഇനി മഴ പെയ്യുമ്പോ നീ വണ്ടി കൊണ്ടു വരണേ ശിവ എന്റെ അനിയത്തിയുടെ ചിന്ന ചിന്ന ആശകളൊക്കെ ഒന്ന് സാധിച്ചു കൊടുത്തേക്ക് ഒന്ന് പോതേ വെച്ച് ഞാൻ ചുമ്മാ ഓരോ പൊട്ടത്തരം പറഞ്ഞു എന്ന് കരുതി മനസ്സിലായി എന്തായാലും സന്തോഷായി മുമ്പ് നീ വണ്ടി കയറിയ ശിവനെ തൊടാതെ അകലം പാലിച്ചിരിക്കുന്നതൊക്കെ ഞാൻ ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇന്നിപ്പോ ഇവനോട് ചേർന്നിരുന്ന് കൈ ചുറ്റിപ്പിടിച്ച് വരുന്നത് കണ്ടപ്പോ മനസ്സ് നിറഞ്ഞു അയ്യോ അത് ശ്രദ്ധിച്ചല്ലേ പിന്നെ ഭർത്താവിന്റെ കൂടെ അങ്ങനെ വേണ്ടേ പോവാൻ അല്ലാതെ ഏതോ അന്യ ഒരുത്തന്റെ വണ്ടി കയറി പോവും പോലെ കമ്പിൽ അള്ളി പിടിച്ചിരുന്നാണോ പോകണ്ടേ ചുമ്മാതല്ല ശിവ നിനക്ക് കുറച്ച് ദൂരം കൂടുതൽ ഓടിക്കാൻ തോന്നിയത് ഞാൻ എന്നാ കടയിൽ പോയിട്ട് വരാം ഈ വിഷയത്തിൽ തന്നെയാണ് പോകുന്നത് ഓ അത് ഞാൻ മറന്നു ഇതെന്തിനാ ഈ സോപ്പ് സോപ്പല്ല സന്തോഷം കൊണ്ട് തന്നത് അയ്യോടി എന്തിന്റെ സന്തോഷ ശിവനും ഒരുമിച്ച് പോയേണ്ടിയാ അതിന്റെ ഉണ്ട് പിന്നെ എപ്പോഴും ഒരു കൂട്ടുകാരിയെ പോലെ എനിക്ക് വേണ്ടി ഇങ്ങനെ ഒപ്പം നിൽക്കുന്നില്ലേ അതിനും കൂടി ചേർത്താ ഓ അപ്പൊ ഉടനെ ഒരു മഴയാത്ര പ്രതീക്ഷിക്കല്ലേ ദേവേശ്വര ഒരു കാര്യം എന്റെ മൂക്കൊരു പരുവാക്കിയല്ലോ ഈ പൊട്ടിക്കാലി ഞാൻ ഇറങ്ങട്ടെ ഇതെവിടെ പോയി കാണുന്നില്ലല്ലോ ഇതെന്തോ തപ്പുന്ന എന്താ എന്തെങ്കിലും മറന്നോ ആ എന്തോ മറന്നതുപോലെ തോന്നല് ഫോൺ എടുത്തല്ലോ അല്ലേ ആ എടുത്തു പിന്നെന്താ എന്തോ ഒന്ന് മറന്നിട്ടുണ്ടല്ലോ എന്താ ചിരിക്കുന്ന മറന്നത് എന്താന്ന് ഓർമ്മ വന്നോ ആ ഇപ്പഴാ ഓർമ്മ വന്നത് എന്താത് ഇത്രയും നേരം ഈ വയറ്റില് വാഴപ്പിണ്ടി പോലെ ഒരു കൈ ചുറ്റിയിരുന്നല്ലോ അതാ ഇപ്പൊ ഇല്ലാന്ന് തോന്നിയത് കുറുമ്പ് കുറച്ച് കൂടുന്നുണ്ട് ചുമ്മാ ഞാൻ ഇറങ്ങ എന്തിന് ചുമ്മാ എന്തായാലും പൂജ്യം വഴിപാടുകളും എല്ലാം ഗംഭീരമായി തന്നെ നടന്നു മനസ്സിന് തൃപ്തിയായി എനിക്ക് വേണ്ട മമ്മി കഴിക്കു ഹരി ക്ഷേത്രത്തിലെ ചടങ്ങുകളൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് ക്ഷീണിച്ചു വന്നതല്ലേ നമ്മുടെ സ്വന്തം തോട്ടത്തിലെ കാപ്പിക്കൊരു വറുത്തു പൊടിച്ചുണ്ടാക്കിയ കോഫിയ കഴിക്ക് ക്ഷീണം മാറട്ടെ ചടങ്ങുകളൊക്കെ സന്ധ്യക്കായിരുന്നെങ്കിൽ കുറെ കൂടി കളർഫുൾ ആയനെ കൽവിളക്കിലെയും ചുറ്റമ്പലത്തിലെയും നിറദീപങ്ങളും ലൈറ്റുകളും ഉണ്ടുള്ള അലങ്കാരങ്ങളൊക്കെ സന്ധ്യക്ക് കാണുമ്പോൾ ഒരു ഭംഗി പകലുണ്ടാവില്ലല്ലോ ഡാഡി അതിനെന്താ ഇത്തവണത്തെ ഉത്സവം ഇതുവരെ നാട്ടുകാർ കണ്ടിട്ടില്ലാത്ത പോലെ നമുക്ക് ശരിക്കും കളർഫുൾ ആക്കാം മാത്രല്ല ഇത്തവണത്തെ ഉത്സവത്തിന്റെ കൊടിമര പൂജ മുതലുള്ള എല്ലാ ചടങ്ങുകളും ഹരിയുടെ മേൽനോട്ടത്തിലല്ലേ നടക്കാൻ പോന്നെ എല്ലാം കൊണ്ടും ഗംഭീരമാക്കണം എന്താ ഹരി ക്ഷേത്രത്തിൽ വെച്ച് കമ്മിറ്റിക്കാരോടും തന്ത്രിയോടും ഒക്കെ നന്നായി സംസാരിക്കുകയും എല്ലാവരോടും ചടങ്ങുകളെ കുറിച്ച് ചോദിക്കുകയൊക്കെ ചെയ്യുമ്പോ നല്ല സന്തോഷത്തിലായിരുന്നല്ലോ അംബിക നിന്റെ മരുമോൻ പെട്ടെന്ന് ഇതെന്താ മുഖത്തൊരു തെളിച്ചില്ലായ്മ നേരെയാണല്ലോ എന്താ ഹരി പെട്ടെന്ന് മൂഡ് ഓഫ് ആകാൻ ഏയ് അങ്ങനൊന്നുമില്ല ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ ഇതുപോലുള്ള ചടങ്ങുകളിലൊന്നും പങ്കെടുത്ത് ശീലമില്ലല്ലോ 
ക്ഷേത്രം മുഴുവൻ ചുറ്റിക്കറങ്ങി കണ്ടു കഴിഞ്ഞപ്പോ തന്നെ ക്ഷീണിച്ചിട്ടുണ്ടാവും കോഫി കഴിക്ക ഹരി ക്ഷീണൊക്കെ പറ പറക്കും എത്തിയോ ഭാസ്കര എത്തി തമ്പി സാറേ ഹരി ഒന്ന് എഴുന്നേക്ക് എന്തായത് ആദ്യം ഇത് വാങ്ങിക്കേ വാങ്ങിക്കേ ഇത് ഹരിക്കുള്ളതാ വാങ്ങിക്കേ ഹരി തുറന്നു നോക്ക് ഞാൻ കരുതി സ്വർണാഭരണം മറ്റും ആണെന്ന് ഇതെന്തിന്റെ കീഴാടി പറയാം വാ അപ്പോ ദാ ഈ പുത്തം ബൈക്ക് ഡാഡിയുടെ വക എന്റെ മരുമോനുള്ള ഗിഫ്റ്റാ ഹരി ഇതിന്റെ കീയ ഇപ്പൊ നിന്നെ ഏൽപ്പിച്ചത് ആദ്യമേ പറഞ്ഞ നീ ഇത് നിഷേധിച്ചാലോ എന്ന് കരുതിയാ പറയാത്തത് ഇത് എന്റെ ഒരു സന്തോഷത്തിന് നിനക്ക് വേണ്ടി വാങ്ങിയതാ വേണ്ട എന്ന് പറയരുത് ഡാഡി ഹരിയോടുള്ള ഇഷ്ടം കൊണ്ട് ഡാഡി വാങ്ങിയ പ്രസന്റ് അല്ലേ ഇത് വേണ്ടെന്ന് ഹരി ഒരിക്കലും പറയില്ല എങ്കിൽ നിങ്ങൾ രണ്ടുപേരും കൂടി ഇതി കയറി ഒന്ന് ചുറ്റിക്കറങ്ങിട്ടുവാ അല്ല അപ്പൊ നമുക്ക് ബൈക്കിലൊക്കെ യാത്ര ചെയ്യാമോ ഓ ഇപ്പൊ അതിനൊന്നും കുഴപ്പമില്ല കുറച്ചുകൂടെ കഴിയുമ്പോ ശ്രദ്ധിച്ചാ മതി എന്തായാലും ഡാഡി ആഗ്രഹിച്ചതല്ലേ അപ്പോനും കയറ്റി ഒന്ന് ഗേറ്റ് വരെങ്കിലും പോയിട്ട് വാ ഹരി ഹരി വെറും സാധാരണ ബൈക്കല്ലേ കൊണ്ടു നടക്കുന്നത് ഇതൊന്നും ഓടിച്ച് കൈത്തിറക്കം വരട്ടെ എടുക്ക ഹരി പ്ലീസ് വലിയൊരു ചൂണ്ടയല്ലേ എറിഞ്ഞിരിക്കുന്നത് സത്യം പറഞ്ഞ നിങ്ങൾ ഞങ്ങളെ ഞെട്ടിച്ചോണ്ടിരിക്കുക അല്ലെ ഭാസ്കരേട്ട അതെ അതെ എന്തായാലും എന്റെ വാക്ക് ഹരി അനുസരിച്ചല്ലോ ഒത്തിരി സന്തോഷമായി വണ്ടി എങ്ങനെ ഓടിക്കാൻ കംഫർട്ടബിൾ ആണല്ലോ അല്ലെ അതെ എന്റെ വണ്ടി സാധാരണ വണ്ടിയാ പക്ഷേ ഈ ബൈക്ക് ഞാൻ ആദ്യമായിട്ടല്ല ഓടിക്കുന്നത് മൈലേജിനെ കുറിച്ചും പെർഫോമൻസിനെ കുറിച്ചും ഒക്കെ എനിക്ക് നല്ല ധാരണയുണ്ട് അതൊക്കെ എങ്ങനെ കൺട്രോൾ ചെയ്യണമെന്നും എനിക്ക് നല്ല ബോധ്യമുണ്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ ഭാസ്കര ഹരി എനിക്ക് പറ്റിയ മരുമോനാണെന്ന് എന്നാ നിങ്ങൾ ചെല്ല് അമ്പിക്കെ രണ്ടുപേർക്കും കുടിക്കാൻ ജ്യൂസ് വല്ലതും കൊടുക്കുക ഏയ് എനിക്കിപ്പോ ഒന്നും വേണ്ട മമ്മി എനിക്ക് ഒത്തിരി സന്തോഷമായി ഡാഡി താങ്ക്സ് അലോട്ട് 
ഹരി വല്ലതും മറുത്ത് പറയുന്നായിരുന്നു എന്റെ പേടി ഇല്ല അമ്പികെ അവൻ ഇനി എന്നെ ധിക്കരിച്ച ഒന്നും പറയില്ല അപ്പുവിന് എന്തായാലും ഒരുപാട് സന്തോഷമായിട്ടുണ്ട് അവളുടെ സന്തോഷം അല്ലേ നമ്മുടെ സന്തോഷം നീ ചെല്ല മനസ്സിലായോ എന്റെ ഡാഡി കുറച്ച് ഞാൻ പറയാറുള്ളതൊക്കെ സത്യമാണെന്ന് സ്നേഹം തോന്നിയ ചങ്ക് വരെ പറിച്ചു കൊടുക്കുന്ന ആളാ എന്റെ ഡാഡി ഹരി നീ എന്താ ഇങ്ങനെ ആലോചിക്കുന്ന നിന്റെ ഡാഡിയുടെ ഈ പെരുമാറ്റമൊക്കെ കാണുമ്പോ എന്റെ ചങ്ക പിടയ്ക്കുന്നേ എന്നെ കണ്ണെടുത്ത കണ്ടുകൂടാതിരുന്ന നിന്റെ ഡാഡിയുടെ സ്നേഹപ്രകടനങ്ങൾ കാണുമ്പോ എനിക്ക് പേടി തോന്നുക അത് ഡാഡിക്ക് നിന്നെ ഒത്തിരി ഇഷ്ടമായതുകൊണ്ടാ നമ്മൾ ഒരുമിച്ച് ഇതുപോലെ ഒരു പുത്തൻ ബൈക്കിൽ പറപ്പിച്ചു പോണെന്ന് എനിക്ക് വലിയ ആഗ്രഹമായിരുന്നു ആ ഡ്രീം ഇപ്പൊ സത്യമായിരിക്കാം എങ്ങനെ പോയാലും രണ്ടു ലക്ഷത്തിന് മുകളിലാവില്ല ഈ ബൈക്കിന് നീ എന്താ ഹരി ഇപ്പോഴും ഇങ്ങനെ മുഖം എടുത്ത് ഏറ്റി പിടിച്ചോണ്ടിരിക്കുന്നത് മസിൽ പിടിച്ചിരിക്കാതെ ഹാപ്പി ആയിട്ടൊന്ന് ചിരിക്കടാ ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ എനിക്കെന്തോ ഇതൊന്നും അങ്ങോട്ട് ഉൾക്കൊള്ളാൻ പറ്റുന്നില്ല അപ്പൂ അത് ഡാഡിയെ കുറിച്ച് നിന്റെ മനസ്സിൽ ഇപ്പോഴും കഴിഞ്ഞ കാര്യങ്ങളൊന്നും മറക്കാതെ കിടക്കുന്നുണ്ടാ അതിനെ കുറിച്ചൊന്നും ഇനി ഓർക്കണ്ട ഇതുവരെ നീ കണ്ടതൊന്നുമല്ല എന്റെ ഡാഡി ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ ശരിക്കുള്ള ഡാഡി ഇതാ ഇപ്പഴാ എനിക്ക് എന്റെ പഴയ ഡാഡിയെ തിരിച്ചു കിട്ടിയത് ചിറകുണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ ഞാൻ ഈ വീടിന് ചുറ്റും പറഞ്ഞേന് ഐ എം സോ ഹാപ്പി നാഗർകോലി ഇവിടെ ഒന്ന് കയറിപ്പോ എന്റെ അവസ്ഥ ഇതൊക്കെ തന്നെ ആയിരുന്നു പരിപ്പേതാ പയറേതാ ഉഴുന്നുപൊടി ഏതാ ഗോതമ്പ് പൊടി ഏതാന്നൊന്നും ഒരു പിടിയില്ലായിരുന്നു കസ്റ്റമേഴ്സ് ഫോണിൽ വിളിച്ച് എന്തെങ്കിലും ചോദിച്ചാ എന്ത് പറയണമെന്ന് പോലും അറിയില്ലായിരുന്നു അതിന് ഹരിയുടെ ഭാഗം കുറച്ച് ഉപദേശം കിട്ടി ഹരിയണ്ണായതുകൊണ്ടേ ഉപദേശം കുറച്ച് മയത്തിലായിരിക്കും പക്ഷെ ദുർവാസാവങ്ങളായിരുന്നെങ്കിലേ തലയ്ക്ക് നല്ല കിഴുക്ക് കിട്ടിയാണ് ദുർവാസാവ് ആധാരാ നമ്മുടെ ചീവട്ടം തന്നെ ഓ ശിവൻ അങ്ങനെ ഒരു പേരുണ്ടോ അതെനിക്കറിയില്ലായിരുന്നു ശത്രു വെറുതെ കണ്ണം പറയണത് കേട്ട് ശിവനെ ഇരട്ടപ്പേര് വല്ലതും വിളിച്ച ശിവന്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് തല്ലു വാങ്ങിക്കേ ഇവൻ പോലും ശിവൻ കേൾക്കാതെ അവനെ ഇരട്ടപ്പേര് വിളിക്കണത് ഓഹോ അപ്പൊ ഞാൻ പഠിച്ച കച്ചവട തന്ത്രങ്ങളൊക്കെ നിനക്ക് പറഞ്ഞു തരാന്ന് വിചാരിച്ചപ്പോ നീ ഗുരുദക്ഷിണയായിട്ട് ശിവന്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് തല്ലു വാങ്ങിച്ചു തരാനുള്ള പരിപാടിയാണല്ലേ ഞാൻ ചുമ്മാ ഒരു തമാശ പറഞ്ഞ ശത്രു അല്ല എന്തായാലും ശത്രു ഇവിടെ പഠിച്ച ബിസിനസ് ട്രിക്കുകളൊക്കെ ഒന്ന് പറ അല്ല എനിക്ക് ഭാവിയിൽ ഉപകാരപ്പെടുമല്ലോ ആ എന്നാ കേട്ടോ നാലഞ്ച് കസ്റ്റമേഴ്സ് വരുമ്പോൾ നമ്മൾ അവരെ മുഷിപ്പിക്കാതെ തന്ത്രപരമായിട്ട് കൈകാര്യം ചെയ്യണം ആദ്യം വന്ന ആളുടെ ലിസ്റ്റ് നോക്കി സാധനങ്ങൾ എടുക്കുന്നതിനിടയില് വന്ന് കാത്തു നിൽക്കുന്നവരെ നോക്കി ഒന്ന് ചിരിച്ചേക്കണം സ്ഥിരം കസ്റ്റമർ ആണെങ്കിൽ നോക്കി ആ എന്നൊന്ന് പറഞ്ഞേക്കണം ഇപ്പൊ തരാമേ എന്നുകൂടി പിന്നെ കാത്തു നിന്ന് മുഷിഞ്ഞവര് ചിലപ്പോ അടുത്ത കടയിൽ നിന്ന് സാധനവും വാങ്ങിച്ചുകൊണ്ട് നമ്മുടെ കടയുടെ മുമ്പിൽ കൂടെ പോകുമ്പോ അവരെ നോക്കി ചിരിച്ചുകൊണ്ട് ആയിക്കോട്ടെ ആയിക്കോട്ടെ എന്ന മട്ടിലൊന്ന് തലയാട്ടിയേക്കണം അടുത്ത തവണ അവര് നമ്മുടെ കടയിലേക്ക് തന്നെ വരും വരുമോ വരും പിന്നെ വൈകുന്നേരത്താണ് തിരക്ക് കൂടുതൽ അപ്പൊ വന്ന് നിൽക്കുന്നവരെ ആളും തരവും നോക്കി വേണം വിളിക്കാൻ ചിലരെ ചേച്ചി എന്ന് വിളിക്കണം പ്രായമായ സ്ത്രീകളെ അമ്മച്ചിയെന്നോ അക്കായെന്നോ ഒക്കെ വിളിക്കണം ചിലരെ ചേട്ടാന്ന് വിളിക്കണം വേറെ ചിലരെ സാറേന്നേ വിളിക്കാവൂ പിന്നെ പറ്റ് പിടികൂടുമ്പോ ചിലര് വേറെ കടയിൽ പോയി വാങ്ങും അവരെ വഴിക്ക് വെച്ച് കണ്ടാലും സ്നേഹത്തോടെ പറ്റുകാശ് തരാൻ പറ്റില്ലെന്ന് കരുതി കടയിൽ വരാതിരിക്കണ്ട കേട്ടോ തരാനുള്ളത് കുറേശ്ശെ തന്നാ മതി എന്ന് പറയണം പിന്നെ അവര് നമ്മുടെ കട വിട്ട് വേറെ എങ്ങും പോവത്തേയില്ല ഇതാരുടെ ഉപദേശം ഇത് ശിവന്റെ വക കിട്ടിയ ഉപദേശമാ തോന്നി കച്ചവടക്കാരൻ നല്ലൊരു നടികനും കൂടെ ആയിരിക്കണം നിനക്കത് ശരിക്കും പറ്റും എന്താണ് ശത്രുവിന്റെ വക ഒരു ഉപദേശം കച്ചവടത്തിന്റെ തന്ത്രങ്ങൾ ഉദ്ദേശിക്കായിരുന്നു ഉപദേശം ഇവനോടോ ബെസ്റ്റ് നീ നശിക്കാതെ നോക്കിയോ ഇവൻ ഇവിടെ കടയിൽ വന്നിട്ട് എന്തെങ്കിലും പ്രയോജനം ഉണ്ടോ അല്ലേ ഏട്ടാ ഉണ്ടോന്നോ ബാലേട്ടൻ ചങ്കിക്കൊള്ളുന്നത് പോലെ നാല് വർത്തമാനം പറഞ്ഞു എന്ന് വെച്ചാ ഉപദേശം അതോടെ കണ്ണൻ സട കുടഞ്ഞെണീറ്റു സട കുടഞ്ഞെഴുന്നേക്കാൻ ഇവനെന്താ സിംഹോ സിംഹോ അല്ല സാക്ഷാൽ പുലി പിന്നെ തകൃതിയായിട്ട് കച്ച
കസ്റ്റമർ പോലും അപ്രിസിയേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് പോയത് എന്ത് അപ്രിസിയേറ്റ് അപ്രിസിയേഷൻ എന്ന ഉദ്ദേശിച്ച് അതെ അതുകൊണ്ട് നമ്മുടെ കച്ചവടത്തിന്റെ ചില തന്ത്രങ്ങൾ പറഞ്ഞ് പഠിപ്പിക്കായിരുന്നു ഞാൻ ബെസ്റ്റ് ഗുരു നീ ഇവിടെ ഞങ്ങളുടെ കൂടെ കടയിൽ കൂടാന്ന് കരുതണ്ട കൂടേണ്ടി വന്നാൽ കൂടിയല്ലേ പറ്റൂ ചേട്ടാ ടൗണിലെ കട ഓപ്പൺ ചെയ്യുമ്പോഴേ എന്നെ ഏൽപ്പിക്കണമെന്ന് വലിയ തോന്നിയല്ലോ അത് നീ എന്തായാലും സ്വപ്നം കാണണ്ട അരിയെ കുറിച്ച് ഇതുവരെ ഒരു വിവരം ഇല്ല ശിവ അമ്പലത്തിൽ നിന്ന് ഇതുവരെ ഇറങ്ങിയിട്ടുണ്ടാവില്ലേ അമ്പലത്തിലേക്ക് മാത്രമായിരിക്കില്ലല്ലോ കൂട്ടിക്കൊണ്ട് പോയിരിക്കുന്നത് കാണിക്കാൻ അമ്മായിച്ചന്റെ വക കാഴ്ചകൾ കുറെ ഉണ്ടായിരിക്കുമല്ലോ തിരക്കൊഴിയുമ്പോ അരിയേട്ടൻ വിളിക്കും വലിയേട്ടോ കടയിലെ കാര്യങ്ങൾ എന്നെ കൂടെ പഠിപ്പിക്കുന്നത് നല്ലതാ അല്ല അരിയേട്ടൻ ഇനി കടയിലേക്ക് വരായിരുന്നാലേ ഞാൻ വേണമല്ലോ ഇതൊക്കെ നോക്കി നടത്താൻ മിക്കവാറും അരിയണ്ണ ഇനി കടയിലേക്ക് പ്രതീക്ഷിക്കേണ്ടതാ എനിക്ക് തോന്നുന്നു ആ മൂഷ്യ സ്ത്രീ പിന്നെയും മൂഷ്യ സ്ത്രീ എന്ന് പറഞ്ഞ പോലെയാ ഇവന്റെ കാര്യം മറ്റുള്ളവരുടെ മനസ്സമാധാനം കെടുത്താൻ ഓരോ നിങ്ങനെ എഴുന്നെളിച്ചോളും പട്ടിയുടെ വാല് ഇവന്റെ നാവം കണക്ക എത്ര നാൾ കൊഴലിലിട്ടാലും വളഞ്ഞേരിക്കും നിനക്കൊന്ന് നാവ് അടക്കി ഇരുന്നൂടെ ഇടക്ക ഇപ്പൊ ഇങ്ങനെ പറയേണ്ട വല്ല കാര്യം ഉണ്ടായിരുന്നോ സോറി ചേട്ടോ ഈ വീട്ടിലെല്ലാരും ഉച്ചകൂടും കഴിഞ്ഞ് പോത്ത് പോലും അവിടെ ഉറങ്ങുകയാണല്ലോ പകൽ ഇങ്ങനെ അവിടെ ഉറങ്ങിയിട്ട് രാത്രി എങ്ങനെ ഉറങ്ങുന്നുണ്ടോ ഒന്ന് വീടൂര് പോയിട്ട് വന്നാലോ ഇതൊക്കെ എന്തിനാ അല്പത്തരം ഹരിപോരെ അല്ല ഹരിമോൻ ഉച്ചക്ക് ഊണ് കഴിഞ്ഞുള്ള മയക്കൊന്നും ഇല്ലേ ഇല്ല ഭാസ്കരേട്ടാ അങ്ങനെയുള്ള ശീലമൊന്നും ഇതുവരെ ഇല്ല എന്നിട്ട് ഇപ്പൊ എങ്ങോട്ട് പോകാൻ ഇറങ്ങിയതാ ചുമ്മാ നടന്നിട്ട് വരാന്ന് കരുതി ഇറങ്ങിയതാ ഈ വെയിലത്ത് നടക്കണോ കാർ കിടപ്പുണ്ട് ഏയ് അതൊന്നും വേണ്ട ആകെ ഈ വീട്ടിനകത്തിരുന്ന് ബോറടിച്ചിട്ടാ നടക്കാന്ന് കരുതി ഇവിടുത്തെ താമസം ശ്വാസം മുട്ടലായിട്ട് വല്ലതും തോന്നുന്നുണ്ടോ ഏയ് അങ്ങനെയൊന്നുമില്ല ഞാനൊന്ന് നടന്നിട്ട് വരാം ആരെങ്കിലും ചോദിച്ചാ ഞാനൊന്ന് നടക്കാൻ പോയി എന്ന് പറഞ്ഞാ മതി ആയിക്കോട്ടെ പാവം തമ്പിയുടെ സ്നേഹപ്രകടനം സഹിക്കാതെ ജീവനും കൊണ്ട് രക്ഷപ്പെടുകയാണെന്ന് തോന്നുന്നു മതി ദേവി വിശപ്പ് തോന്നുന്നില്ല ഒന്ന് കിടക്കണം തോന്നുക ഈയിടെയായിട്ട് ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്ന നേരത്തെന്താ ഇങ്ങനെ കിടക്കണമെന്നുള്ള തോന്നല് ഷുഗർ എങ്ങാനും കൂടിയിട്ടുണ്ടോ ഷുഗർ കൂടിയിട്ടൊന്നുമില്ല രാവിലെ ഫാസ്റ്റിംഗിൽ ഞാൻ ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കി നൂറ്റി ഇരുപത്തെട്ടേ ഉള്ളൂ പിന്നെന്താ ഇങ്ങനൊരു തളർച്ച കിടക്കണമെന്നാണല്ലോ പറയുന്നത് അത് ഹരിയേട്ടന് അപ്പവും പോയ അന്ന് മുതൽ തുടങ്ങിയതാ അതിനിങ്ങനെ ആദ്യം പിടിക്കേണ്ട കാര്യം എന്താ അപ്പച്ചേ അത് പിന്നെ എനിക്ക് വിഷമില്ലാതിരിക്കോ രണ്ടു ദിവസം ഒന്നും പറഞ്ഞ് കൂട്ടിക്കൊണ്ടു പോയത് എനിക്കത്ര താല്പര്യം ഉണ്ടായിട്ടല്ല പിന്നെ അപ്പുവിന് അതുകൊണ്ട് ഇത്തിരി സന്തോഷം കിട്ടുന്നുണ്ടെങ്കിൽ കിട്ടിക്കോട്ടെ എന്ന് വെച്ചിട്ടാ എന്നിട്ടിപ്പോതെ രണ്ടു ദിവസം കൂടി കഴിഞ്ഞിട്ടേ വിടുള്ളൂ എന്ന് പറഞ്ഞ അത് എവിടുത്തെ മര്യാദയാ അത് പിന്നെ അവരുടെ കുടുംബക്ഷേത്രത്തില് പൂജ ഏർപ്പാടാക്കിയിട്ടുണ്ടെന്നും കുഞ്ഞിനൊരു ആപത്ത് ഉണ്ടാകാതെ സുഖപ്രസവത്തിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള വഴിപാടാണെന്നൊക്കെ പറയുമ്പോ നമുക്ക് എങ്ങനെ വേണ്ടെന്ന് പറയാൻ പറ്റുമോ അമ്മേ പൂജയും വഴിപാടുകളൊക്കെ നടത്തണമെന്ന് പോരുന്നതിന്റെ തലേ രാത്രിയിലാണോ അവർക്ക് വഴിപാടുണ്ടായത് ആ കാര്യം 
ഹരിക്കെങ്കിലും നേരത്തെ ഒന്ന് വിളിച്ച് അറിയിക്കായിരുന്നല്ലോ ഹരിയേട്ടന് നേരത്തെ അറിഞ്ഞിട്ടുണ്ടാവില്ല ഹരിയുടെ ശബ്ദമാണല്ലോ കേട്ടത് നിന്റെ കാര്യം പറഞ്ഞോണ്ടിരിക്കായിരുന്നു ഞങ്ങള് ഹരിയേട്ടൻ തനിച്ചുള്ളോ അപ്പൊ ഇവിടെ അവള് വന്നിട്ടില്ല എനിക്കവിടെ നിങ്ങളെ കാണാതിരിക്കാൻ പറ്റില്ലെന്നായിപ്പോ ഓടി വന്നതാ ഞാൻ 